Здравствуйте, друзья! Славянские праздники апреля. Для тех, кто интересуется старославянскими обычаями, ритуалами, культурой, мы продолжаем публиковать краткий календарный обзор славянских праздников на второй весенний месяц – апрель. В старину месяц апрель называли по-разному. Березень, березозор, капельник, цветень, солнечник. Итак, какие же праздники славяне отмечали в апреле? Первое апреля, Березня, день пробуждения от зимнего сна домового. В старину считали, что домовой зимой спит, а с окончательным приходом весны, который у славян считался 1 апреля, пробуждается вся природа, а вместе с ней и хозяин дома домовой. Однако просыпаться-то он просыпается, но хмурым, злым и недовольным. Вот для того, чтобы развеселить хозяина, народ был весел, проводил гуляния, шутил и задабривал его различной едой. Также считалось, что с 1 апреля женщины могли начинать отбеливать холщевое полотно. 3 апреля именины водяного – водопол. Считалось, что 3 апреля просыпаются водяной, переплут, русалки. Мужчины старались задабривать в этот день водяного или переплута, принося к берегам рек, озер или морей различные подарки и подношения. Чтобы водяные обитатели помогали и были к рыбакам благосклонны, как правило, бросался в воду хлеб и выливалось немного вина. В давние времена старославяне очень уважали стихии, знали об их силе и старались их не гневить. 5 апреля – день стрибога ветреника. В этот день у старославян отмечалась стрибожья вешняя. Считалось, что теплые ветры, внуки стрибога приносят долгожданное тепло. В наше время до сих пор празднуют 5 апреля Федула ветреника или Федору ветреницу. Поэтому нередко от стариков можно услышать. Вот и Федул теплом нам подол. Пришел Федул тепло нам надул. Окна открыл, без дров дом натопил. В том случае, если в этот день была непогода, то в народе говорили «Злой наш Федул, он как губы надул». Нынче Федул холодного ветра надул. 6 апреля – день пробуждения от зимнего сна Лешего. Именно 6 апреля старославяне старались также расположить к себе пробуждающегося от зимнего сна хозяина леса, Лешего и других лесных духов. Для этого они приносили в лес и клали на пень узелок, перевязанный красной нитью, внутри которого находился хлеб, блины, каша, молоко, табак. Охотники, повстречавшись с ним, старались заключить и обоюдосторонний договор. Многие просто просили, чтобы не путал тропинки, не наводил морок, помогал загонять в силки дичь, выводил на поляны с грибами и ягодами. 7 апреля – день богини Карны, плакальщицы. Среди славянских праздников в апреле встречается и такой, как День Богини Карны. Для славян богиня Карна считалась сестрой богини Жели, которая покровительствовала не только человеческому рождению, но и перевоплощению. Помогала людям становиться лучше и избавляться от ошибок и различных промахов. Первая она и оплакивала погибших вдали от родственников и родного дома воинов. В связи с этим ее многие называли богиней скорби. В ночь с 6 на 7 апреля на столе оставлялась специально приготовленная каша с медом и изюмом. А во дворах разжигался огонь. Считалось, что возле него будут греться души умерших предков. В христианстве сейчас этот день отмечается благовещение. 14 апреля – Воронец. Не менее значимым славянским праздником в апреле является Воронец. Этот день считается святоднем и был посвящен вещему Ворону, который являлся посланником кочного бога – Кощея, черного бога. Считалось, что Ворон выбирал людей, живших не по праве, и призывал на них Навию Кару. Помимо этого, славяне Ворона еще называли мудрым, так как считали, что он знал тайну смерти и жизни, был велесовым помощником и мог приносить мертвую или живую воду. С 16 по 22 апреля – первые русали. Этот период времени был чередой светодней, которые были посвящены богине весны – Деве Лели, проснувшимся русалкам, рекам и озерам. Предшествовали эти дни празднованию Ерили Вешнему. В это время девушки проводили свои обряды, для этого они выбирали между собой самую красивую, украшали ее наряд зеленью, водили вокруг нее хороводы и пели песни. 
22 апреля. Лельник. Лельник считается чисто женским праздником, приурочен богине Леле, которая являлась покровительницей девичьей любви. В этот день девушки ходили к реке и делали подношение русалкам, а вечером обязательно собирались на девичник. Женщины, не имеющие детей, именно в этот день могли получить детородные силы, а также совершали обряд выпекания собственной судьбы. 23 апреля. Ерилин день. Ерилин день – один из важнейших славянских праздников в апреле. Считалось, что бог Ерила объезжает поля, луга и леса, встречается обязательно с волками и дает им свои наставления. В связи с этим славянами проводился обряд – кормление волков. Помимо этого считалось, что Ерила в этот день отмыкает землю, благодаря чему земля становится плодородной, появляется целебная роса, а травы и другие растения приобретают быстрый рост. Народ в этот день обязательно умывался росой и вспахивал свое поле. 30 апреля – Родоница. В этот день у славян было принято ходить на могилы и поминать своих предков. В виде преподношения считалась еда, поэтому на могилы несли пироги, блины, кашу, вино, яйца, крашенки. Затем, после захода солнца открывался зачин и проводились народные гуляния. Название Родоница праздник получил в честь бога семьи Рода и всей вселенной. Кстати, если вам интересны другие славянские праздники, посмотрите другие мои видео про славян на этом канале. Ссылки есть в описании под этим видео. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.